歌。அவர் என்னங்கிற திமுக அவங்க உழைச்சாரு என்னங்க நாட்டு மக்களிடத்துல நன்மை செஞ்சாரு ஒன்று இல்ல திரு கருணாநிதியுடைய பேரன் திரு ஸ்டாலினுடைய மகன் இதுதான் அவருடைய அடையாளம் இந்த அடையாளத்திற்காக அவரை எம்எல்ஏ ஆக்கி இளைஞி செயலாளர் ஆக்கி திமுக இளைஞி செயலாளர் ஆக்கி இன்று இதெல்லாம் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆக்கி இருக்கிறாங்க யாரு திரு கருணாநிதி குடும்பத்திலே பிறந்த ஒரே காரணத்திற்காக இன்றைக்கு அவருக்கு அமைச்சர் <laughs> 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 அவருடைய அனுபவம்தான் திரு உதயநிதியினுடைய வாரிசு திரு உதயநிதி அவர்கள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆயிட்டாரு உடனே என்னுங்கிறாரு அவர் இல்ல அவருடைய மகன் திரு உதயநிதியுடைய மகன் இன்ப நிதி வந்தாலும் நாங்க ஏத்துக்குங்கிற என்னங்க எப்படி சால்றா போடுறேன் இவர்கள் எப்படி நாட்டுக்கு நன்மை செய்வாங்க எண்ணி பாருங்க உழைக்கிற அந்த திமுகவில் உழைக்கிறவர்களுக்கு மரியாதை கிடையாது அண்ணா திமுகவில் நான் உங்களை போல் அங்கே நின்று இங்கே நிற்கிறேன் ஒரு சால்வு போடுறதுக்கு எவ்வளவு முண்டி அடிச்சு வந்து சால்வு போடுவேன் அதனாலதான் எல்லா இடத்துலயும் நின்று நின்று சால்வையும் புக்கையும் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறேன் ஆக கடை கோட்டில இருந்த ஒரு தொண்டன் இன்றைக்கு தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராகி இந்த இயக்கத்திற்கு தலைமை நினைக்கவே இல்லை <laughs> பொருளாதார மேம்பாடு அடைய வேண்டும் அவருடைய குழந்தைகள் சிறந்த கல்வி கற்க வேண்டும் நகரத்தில் வாழ்கின்ற மக்களுக்கு இணையாக விவசாயிகள் விவசாய தொழிலாளர்கள் உயர்ந்த இடத்துக்கு வர வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய லட்சியம் நிச்சயமாக அந்த லட்சியத்தை நிறைவேற்றிய தீர்வோம் திட்டங்களை வகுத்து அவர்களுடைய வாழ்வு ஏற்றம் பெய்த ஏற்றம் செய்த ஒரே அரசாங்கம் அம்மாவுடைய அரசாங்கம் என்ன நடக்குது திமுக ஆட்சியில் கலெக்ஷன் கமிஷன் கரப்ஷன் மூணு தான் நடக்குது எந்த மந்திரி அதிகமாக பணம் கொடுக்குறாங்களோ அவர் தான் முதன்மையான மந்திரி வேலை செய்கிறவர்கள்லாம் இடம் கிடையாது யாரு துட்டு கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா யாரு அதிக ஊர் கொடுக்கிறார்களோ அவர் தான் மூத்த மந்திரி முதன்மை மந்திரி அங்க வயதுக்கோ அனுபவத்துக்கோ இடம் கிடையாது திமுக ஆனால் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தொண்டையில் பூரா புண்ணுங்க உங்களுடைய அறிவிச்சவர் தாமரை ராஜேந்திரன் அவர்கள் 
வந்தே தீர வேண்டும் அரியலூர் மக்களை பார்த்தே தீர வேண்டும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருடைய பிறந்த நாள் விழா நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு பேச வேண்டும் என்று அன்பு வேண்டுகோள் விட்டதின் விளைவாக என்னுடைய தொண்டையிலே புண்ணிருந்தாலும் என்னுடைய டாக்டர் வந்து பதினஞ்சு நாள் பேசவே கூடாதுனாரு அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் உங்களை எல்லாம் காண வேண்டும் என்பதற்காக இங்கே வந்து பேசிக்கொண்டிருக்கின்றேன் அதோடு முன்னேற்றங்களை ஆட்சி ஒரு பொற்கால ஆட்சி திமுக ஆட்சி குடும்பத்துக்கு பொற்கால ஆட்சி அண்ணா திமுக ஆட்சி மக்களுக்கு பொற்கால ஆட்சி இதுதான் வித்தியாசம் அடிக்கடி ஸ்டாலின் சொல்றார் எதுக்கெடுத்தாலும் திராவிட மாடல் திராவிட மாடல் என்ன திராவிட மாடல் குடும்பம் பழிப்பு தான் திராவிட மாடல் மக்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் அதுதான் நல்ல ஆனால் அதெல்லாம் அவர் மனதிலே கிடையாது அவருக்கு கிடைக்க காலத்தை பொறுத்தும் கிடைக்கின்ற காலத்தை வளமாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் குடும்பத்தை அதுதான் ஸ்டாலின் அவர்களுடைய திட்டம் இன்றைக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பல்வேறு திட்டங்களை நாம் நிறைவேற்றுகிறோம் இன்றைக்கு இங்க பக்கத்துல பெரம்பலூர் மாவட்டம் நீட் தேர்வு அந்த நீட் தேர்வுல நான் முதலமைச்சர் இருந்த காலத்துல அம்மாவுடைய அரசு நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது அருகில் இருக்கிற மாவட்டத்தில் அருகில் இருக்க மாவட்டம் தானே அரியலூர் மாவட்டத்தில் அனிதா என்ற ஒரு மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள் அப்பொழுது ஸ்டாலின் திரு ஸ்டாலின் அவர்களும் எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தார் திரு உதயநிதி அவர்கள் இரண்டு பேரும் இங்கே வந்து மிகப்பெரிய பேட்டை கொடுத்தார்கள் அகா எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக இருக்கும்போது அம்மா ஆட்சி அம்மாவுடைய அரசு ஆட்சியில் ஏற்கின்ற பொழுது நிலை மதிக்க முடியாத உயிரை இழந்து விட்டோம் என்றெல்லாம் குரல் கொடுத்தார் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி அமைந்த பிறகு நீட் தேர்வு மூலமாக பதினைஞ்சு உயிர் போயிருக்குது பதினைஞ்சு உயிர் ஸ்டாலின் அவர்களே நீங்கள் எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கும் போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு சட்டமன்ற பொதுத் தேர்வின் போது உங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி கதோடு முதல் கையெழுத்து நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்படும் சொன்னாரா இல்லைங்களா சொன்னார்களா எவ்வளவு மாசம் ஆச்சு இருபது மாசம் ஆச்சு இல்ல மக்களை பொய் சொல்லி ஏமாற்றி விட்டா அதற்கு மேல திரு ஸ்டாலின் அவருடைய மகன் உதயநிதி அவர்கள் இந்த தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தின் போது அவர் பேசுறார் இந்த நீட் தேர்வு ரத்து செய்கின்ற ரகசியம் எனக்கு தெரியும் சொல்றார் இப்ப சொல்லப்போ மக்கள் கேட்கிறாங்க நீங்க சொன்னீங்களா மீட்டிங்ல நீட் தேர்வு ரத்து செய்கின்ற ரகசியத்தை திரு உதயநிதி அவர்களே நீங்க விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆகிட்டீங்க இப்போதாவது இந்த ரசி ரகசியத்தை மக்களுக்கு சொல்லுங்க அத்தனையும் பொய் அவ்வளவு பொய் அப்படியே பொய்ய பேசி பேசி மக்களிடத்துல கவர் சிகரமான திட்டத்தை அறிவிச்சு ஆட்சிக்கு வந்தவர் தான் ஸ்டாலின் அப்புறம் ஆறாவது வந்து அப்பொழுது பதினாலு வரைக்கும் அரசாங்க பள்ளியில தான் படித்தேன் அரசு பள்ளியில படிக்கின்ற மாணவர்கள் நீட் தேர்விலே போட்டி போட்டு அதிக மதிப்பெண் பெற முடியல இன்றைக்கு நம்முடைய அரசு பள்ளியில படிக்கின்ற மாணவர்கள்லாம் விவசாயி விவசாயி தொழிலாளி ஏழை அவருடைய குழந்தை தான் அரசு பள்ளியிலே படிக்கிறது என்னுடைய சிந்தனையிலே உயிர்த்தது இது எதிர்கட்சிகள் யாரும் கோரிக்கை வைக்கல மக்கள் யாரும் கோரிக்கை வைக்கல நான் எண்ணி பார்த்தேன் இந்த கிராமத்தில் இருக்கின்றதுலேருந்து நகரம் வரை ஏழை குடும்பத்திலே பிறந்த மாணவ மாணவி அரசு பள்ளியில் படிக்கின்ற மாணவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் வெறும் ஒம்பது பேர் தான் எம்பிபிஎஸ்க்கு போனாங்க டாக்டர் படிப்புக்கு வெறும் ஒம்பதே பேர் தான் போனாங்க நாற்பத்தி ஒரு சதவீதம் எண்ணி பாருங்கள் நூற்று ஏன் இவர்கள் படிக்க படிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அதுக்கு என்ன காரணம் குடும்ப சூழல காரணம் விவசாயம் ஆகட்டும் விவசாய தொழிலாளி ஆகட்டும் மாலை நேரம் போனால் நம்ம அப்பா அம்மா மாடு மேய்க்க சொல்லுவாங்க நம்முடைய ஆடு மேய்க்க சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் கிராமத்தில் நான் அனுபவிச்சிருக்கிறேன் அதனால தான் இதை பார்த்தேன் சிந்தித்தேன் ஆகவே நம்முடைய குழந்தைகள் மருத்துவராக வேண்டும் பல் மருத்துவராக வேண்டும் அந்த அப்படிப்பட்ட எண்ணம் மனதிலே தோன்றிய காரணத்தினால 
ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீத உள்ளூதி கிடை கொண்டு வந்து சட்டம் இயற்றப்பட்டு அமுல்படுத்தப்பட்டு போதாது அவர்களுக்கு தேவையான வசதி செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணி அவருடைய கல்வி கட்ட மருத்துவ கல்வி கட்டணத்தை அரசாங்கமே ஏற்கும் என்ற உத்தரவை போட்டு ஒரு பைசா செலவில்லாம அரசு வழியை படிக்கின்ற ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த மாணவ மாணவி இன்னைக்கு எம்பிபிஎஸ் படிக்க முடியுது பல் மருத்துவர் படிக்க இதுதான் ஸ்டாலின் உண்மையான அரசாங்கம் இதுதான் உண்மையான அரசாங்கம் உங்களை போல திராவிட மாடல் திராவிட மாடல் என்று மக்களை ஏமாற்றுகின்ற அரசாங்கம் அண்ணா திமுக அரசாங்கம் அல்ல இடத்தினை கோரிக்கை வைத்தார்கள் இங்க இருக்கின்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் முன்னாள் எங்களுடைய அதே போல சுமார் நானூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் பிரம்மாண்டமான அரசு மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்வியை கொண்டு வந்த சாதாரண மருத்துவமனை இல்லைங்க அப்பாலோ அப்பாலோ மருத்துவமனையில என்ன மருத்துவ சிகிச்சை கொடுக்கிறாங்களோ அதே சிகிச்சை நம்முடைய அரிசி அரைநூறு இந்த மருத்துவமனையில கிடைக்கும் அவ்வளவு அற்புதமா கட்டி கொடுத்துருக்கிறேன் நாம ஆட்சிக்கு வர முடியல அவரு திறக்கிற அவரு திறக்கிற அது மட்டுமல்ல தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரே ஆண்டில் பதினோரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் பெட்டு நவீன பெட் அப்படி பட்டணத்துல மேல போகும் பட்டணத்துல கீழே வரும் நானே நேரடியா பார்த்து பார்த்து இந்த மருத்துவமனையில ஏழைகள் சிகிச்சை பெறுகின்றார்கள் அந்த ஏழைகளுக்கு நல்ல சிகிச்சை கொடுக்க வேண்டும் நல்ல பெட் வசதி செய்து கொடுக்க வேண்டும் நல்ல கட்டட வசதி சுகாதார வசதி இதோட எல்லா அறுவை சிகிச்சையும் செய்யக்கூடிய அறுவை சிகிச்சை அரங்கு எல்லாமே ஆனா நாம செய்த சாதனை இன்றைக்கு இருபது மாத கால திராவிட முன்னேற்ற கால ஆட்சியில நாம் கொண்டு வந்த திட்டத்தை இன்றைய முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் ரிப்பன் கேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதாவது நாம் கொண்டு வந்த திட்டத்தை அவர் திறந்து வச்சிட்டு இருக்காரு முடிவுற்று அதே போல சட்ட கல்லூரி ஏழு சட்ட கல்லூரி அதிமுக ஆட்சியில் கொண்டிருக்கிறோம் ஏழு சட்ட கல்லூரி கொண்டாந்திருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஜெயங்கொண்டத்தில் கூட பத்திரிகையாளர்கள் ஊடகமும் அவர்களை மட்டும் என்ன சப்போர்ட் பண்ணினா திமுக இருக்கிற தெரியாத போயிடும் நெஞ்ச நிமித்தி உழைக்கும் திறனற்றுக்கு முதியோர் உதவித் தொகை கிடைக்க வேண்டும் சட்டமன்றத்தில் சுமார் தமிழ்நாடு முழுவதும் தகுதியான முதியோர்களுக்கு அஞ்சு லட்சம் பேருக்கு முதியோர் உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பை கொடுத்து செயல்படுத்தினார் ஆட்சிக்கு வந்து முதியோர் வாங்கிய தொகையை பாதி பேருக்கு நிறுத்திட்டாங்க மூணு மாதமா முதியோர் உதவி தொகை கிடைக்கல அதோட திருமண உதவி திட்டம் திருமண உதவி திட்டத்துல ஒரு பவுன் இன்னைக்கு என்ன விலைங்க நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இருபத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்த பெண்கள் உரிய நேரத்துக்கு வேலைக்கு போகணும் உரிய நேரத்துக்கு வீட்டுக்கு வரணும் அதுக்காக அம்மா ஒரு அறிவிச்சாங்க அம்மா மறைவுக்கு பிறகு அம்மாவுடைய அரசு மானியமா இருபத்தி ஏழு கொடுத்து அதையும் ரத்து பண்ணிட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் மேல அம்மா மினி கிளினிக் இன்னைக்கு ஏழை எளிய மக்கள் எங்கு அதிகம் வசிக்கின்றார்களோ அந்த இடத்துல அம்மா மினி கிளினிக் திறந்து அங்க ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் ஒரு செவிலியர் ஒரு நர்ஸ் ஒரு மருத்துவ உதவியாளர் இதை நியமிச்சு ஒரு ஆண்டு நல்லா போயிட்டு இருந்தது ஆட்சி மாற்றம் வந்தது 
சடர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தாங்க அதை ரத்து பண்ணிக்கிட்டாங்க இது என்னையா உங்களுக்கு வலிக்குது உங்க வீட்டுல இருந்து பணத்தை எடுத்து கொடுக்குற அரசாங்க பணம் தானே ஏழைகள் அந்த ஏழைகளுக்கு வைத்தியம் செய்வதை கூட தடுத்து நிறுத்த முதலமைச்சர் தான் இன்றைக்கு முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின்
விவசாயிகள் இன்றைக்கு பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலமாக விவசாயிகள் நிறைய நிதி வாங்கி கொடுத்து நான் முதலமைச்சர் இருந்த காலத்தில் நாலு ஆண்டுகளை கிட்டத்தட்ட சுமார் பதிமூணாயிரத்தி இருநூறு கோடி அந்த பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு பெற்ற வறட்சி வந்தது நான் முதலமைச்சர் இருந்த காலத்தில் முத முதல் வறட்சி வந்தது விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டாங்க அந்த பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருநூறு கோடி வறட்சியில் வாங்கி கொடுத்தேன்